quantization of angular momentum and de broglie concept according to the de broglie concept the electron that revolves around the nucleus exhibits both particles and wave character electron ku particle and wave character rendume irukum indha rendu character um irukadunala electrons vandu adoda orbit la move aganum an electron has both particle and a wave character electrons ku particles character um irukku particles na துகள்கள் சொல்லுவோம் ஓகே இந்த மாதிரி பார்ட்டிகிள்ஸ் கேரக்டரும் இருக்குது அண்டு வேவ் கேரக்டரும் இருக்குது வேவ்னா அலை அலையாக வரக்கூடிய கேரக்டர்ஸ் வேவ் கேரக்டர்ஸ் இருக்குது இந்த ரெண்டு கேரக்டர்ஸுமே எலக்ட்ரான்ஸ்க்கு இருக்குது அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன செய்யும்னா ஒரு நியூக்ளியஸில் அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஆர்பிட்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த ஆர்பிட்டில் தான் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ஆர்பிட்ஸில் தான் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் அந்த ஆர்பிட்டை இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன செய்யும்னா ரிவால்வ் ஆகும் ஒரு பர்டிகுலர் பாத்தில் ரிவால்வ் ஆகிட்டே இருக்கும் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் இந்த ஆட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியஸில் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட் ஆர்பிட்டால் வந்து நம்ம கே ஷெல்னு சொல்லுவோம் அடுத்து எல் ஷெல்னு சொல்லுவோம் இப்போ இந்த ஆர்பிட்டால் இருக்குது பார்த்திங்களா இதோட பேஸ் எங்கே இருக்குது அந்த பேஸில் தான் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் பேஸில் தான் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் அடுத்து எல் செல்லோட பேஸ் வந்து இது அங்கே தான் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ஓகேயா இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் த ட்ரிவால் அரவுண்ட் த நியூக்ளியஸ் இன் ஆர்டர் ஃபார் தி எலக்ட்ரான் வேவ் டு எக்ஸிஸ்ட் இன் பேஸ் எலக்ட்ரானோட வேவ்ஸ் எப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லையா ஸோ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து வேவ் நேச்சர் இருக்குன்னு சொல்கிறோம் இந்த வேவ் நேச்சர் எங்கே இருக்கும் எக்ஸிஸ்ட் இன் பேஸ் பேஸுங்கிறது என்னென்னு சொல்லி இருக்கிறோம் இந்த ஆர்பிட்டாலோட ஏரியா நிலை ஒரு பர்டிகுலர் பேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஒரு இடம் ஒரு கட்டம் அந்த கட்டத்தில் உள்ள தான் என்ன செய்யணும் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ரிவால்வ் ஆகணும் அதை தாண்டி போகக்கூடாது இன் ஆர்டர் ஃபார் தி எலக்ட்ரான் வேவ் டு எக்ஸிஸ்ட் இன் பேஸ் தி சர்க்கியூபரன்ஸ் ஆஃப் தி ஆர்பிட் சுட் பி ஆன் இன்டக்ரல் மல்டிபிள் ஆஃப் தி வேவ் லென்த் ஆஃப் தி எலக்ட்ரான் வேவ் எலக்ட்ரான்ஸ் அதோட பேஸில் தான் இருக்கணும் பேஸுங்கிறது அதோட பார்டர் எலக்ட்ரானோட ஆர்பிட் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த ஆர்பிட் மேக்ஸிமம் எது வரைக்கும் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் அதோட பார்டர் அந்த பார்டருக்குள்ளே தான் அந்த கட்டத்துக்குள்ளே தான் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ரிவால்வ் ஆகணும் அதை மீறி போகக்கூடாது இது தான் அதோட பேஸ்ன்னு சொல்கிறோம் எலக்ட்ரானோட பேஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இந்த சர்க்கியூம்பரன்ஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கு அந்த எலக்ட்ரான் வந்து எது வரைக்கும் போகலாம் அதோட சுற்றளவு எவ்வளவு சர்க்கியூம்பரன்ஸ் வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்குறோம் எங்கே டி ப்ராக்லி வேவ்லென்த்தில் சர்க்கியூம்பரன்ஸ் ஆஃப் தி எலக்ட்ரானை ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்குறோம் எங்கே பார்த்துருக்கோம்னா போர் ஆட்டம் மாடலில் பார்த்துருக்குறோம் தட் இஸ் ஆங்குலர் மொமெண்டம் ஈக்குவல் டு என்ஹெச் பை டூ பை ஹியர் டி ப்ராக்லி கான்செப்டில் சர்க்கியூரன்ஸ் ஆஃப் தி ஆர்பிட் பாருங்கள் டூ பை ஆர் ஈக்குவல் டு என் லேம்டா டூ பை ஆரை வந்து எங்கே எடுத்துக்கிறோம் என் லேம்டாவை எடுத்துக்கிறோம் தென் டூ பை ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு என் லேம்டாவுக்கு நம்ம ஆல்ரெடி என்ன சொல்லிக்கிறோம்னா ஹச் பை எம் வி ஹச்சுங்கிறது பிளான்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் எம்ங்கிறது மாசு விங்கிறது வெலாசிட்டி லேம்டாவுக்கு பதில் என்ன செய்யலாம் ஹச் பை எம் வியை சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் தென் ஃபார்முலா ஒரு இயரேஞ்ச் பண்ணுங்கள் எம்விஆர் எம்விஆரை இந்த சைடு எடுத்துக்குவோம் எம்விஆர் then nh and 2 pi ஐ கீழே வந்துடும் இந்த எம்விஆர் அப்படிங்கிறது என்ன ஆங்குலர் மொமெண்டம் ஆங்குலர் மொமெண்டங்கிறது என்ன என்ஹெச் டிவைட் பை டூ பை இதை தான் நம்ம போர் கான்செப்டில் கண்டுபிடிச்சோம் இந்த ஆங்குலர் மொமெண்டம் என்ஹெச் பை டூ பை இந்த எபோ ஈக்குவேஷன் வாஸ் ஆல்ரெடி ப்ரிடிக்டட் பை போர் இதே ஈக்குவேஷனை போர் கண்டுபிடிச்சார் ஹென்ஸ் டி ப்ராக்லிக் அண்ட் போர் கான்செப்ட்ஸ் ஆர் இன் அக்ரிமெண்ட் வித் ஈச் அதர் அப்போ போர் கான்செப்ட் படியும் டி ப்ராக்லி கான்செப்ட் படியும் ஆங்குலர் மொமெண்டம்ங்கிறது ஒரே மாதிரி இருக்குது இந்த சர்க்கிரமன்ஸ் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா ஆர்பிட்டாலோட வேவ் லென்த்துக்கு இன்டக்ரல் மல்டிபிளாக இருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா இந்த எலக்ட்ரான் வந்து அதோட பேஸில் இருக்காது அந்த பேஸை விட்டு வெளியில் போயிடும் ஆர்பிட்டோட பேஸ் இருக்கக்கூடிய இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ரிவால்வ் ஆகும்போது வேவ் நேச்சரில் 
இப்படி ரிவால்வ் ஆகுது அப்படி ரிவால்வ் ஆகும்போது எங்கே ஸ்டார்ட் ஆனிச்சோ அதே பாயிண்ட்டில் வந்து அது கனெக்ட் ஆகிடுச்சின்னா அது வந்து அதோடய பேஸில் இருக்குது இந்த எம்விஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ஹெச் பை டூ பை அதாவது அதோடய ஆங்குலர் மொமெண்டம் என்ஹெச் டூ பைக்கு என்ஹெச் பை டூ பைக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படி அது ஈக்குவலாக இல்லை ஆங்குலர் மொமெண்டம் என்ஹெச் பை டூ பைக்கு ஈக்குவலாக இல்லை அப்படின்னா அது அதோட பேஸில் இருக்காது அப்போ எலக்ட்ரான்ஸ் எப்படி மூவ் ஆகும் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அதோடய வேவ் நேச்சரில் இப்படி ரிவால்வ் ஆகும்போது வேவோடு ரிவால்வ் ஆகினாலும் அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அந்த லைனில் வந்து ஜாயிண்ட் ஆகிறது இல்லை ஜாயிண்ட் ஆகாமல் வெளியில் போயிடும் இது அதோட பேஸில் இல்லை அப்போ இந்த மாதிரி இருக்கிற எலக்ட்ரான் மூவ்மெண்ட் வந்து அலவுடு இந்த மாதிரி எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகுனிச்சுன்னா அது நாட் அலவுடு ஏன்னா இந்த லைனும் இந்த லைனும் ஜாயிண்ட் ஆகலை ஹியர் என் ஈக்குவல் டு த்ரீ தட் இஸ் ப்ரின்ஸிபல் குவாண்ட நம்பர் த்ரீ அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸோட வேவ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து பேஸில் இப்படி ரிவால்வ் ஆகும்போது அதே இடத்துல வந்து ஜாயிண்ட் ஆகிடும் ஸோ இங்கே ஹியர் ஒன் டூ த்ரீ டோட்டலாக த்ரீ ஹியர் என் ஈக்குவல் டு ஃபோர்னா இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகிடுதுன்னு வச்சுக்கோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அது கம்ப்ளீட்டாக இங்கே வந்து என்ன செஞ்சுருக்கணும் ஜாயின் பண்ணியிருக்கணும் அதோட கனெக்ட் ஆகிருக்கணும் ஹியர் என் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அண்டு ஃபைவ் ஸோ இந்த மாதிரி வேவ்ஸ் வந்து இருக்கும் ஹியர் ப்ரின்ஸிபல் கோண நம்பர் சிக்ஸு ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அண்டு சிக்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி அதோட எலக்ட்ரான் வேவ்ஸ் இருக்கும் இந்த மாதிரி அது லைனில் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுச்சோ அங்கே கனெக்ட் ஆகிடுச்சுன்னா அது அது பர்டிகுலர் பேஸில் இருக்குது த்ரீ பெண்ட்ஸ் இருக்கும் 